ito ang ating mga ingredients para sa ating dinataang bilo-bilo. So, una, glutinous rice flour, coconut milk, hilagang mais, hilagang saging, langka, dalawang kutsarang white sugar para sa ating tapioca pearl, at brown sugar, at sweet potato or kamote. At ito, ang tapioca pearl. Itong tapioca pearl, binabad ko siya ng magdamag. And then ngayon, papakuluan na natin siya for 10 minutes. Pag kumulo na, haluin lang ng haluin para hindi magkadikit-dikit. Tapos, lagyan natin ng dalawang kutsarang asukal. Ayan. And then, i-low flame lang para hindi masunog ang ating tapioca pearl. sa inyo kung paano bibilugin ang ating glutinous rice balls. So, bibigyan lang natin sa bowl itong glutinous rice flour at lagyan ng dalawang cup ng tubig. lang. Itong gamit ko pala ay ni Danish whisk na pang mix talaga ng dough. Ayan! Ready na ang ating dough para bilugin sa maliliit na glutinous rice balls. Pero make sure malinis ang ating kamay bago natin hawakan ang ating dough. So, kumuha lang ng konti. Ayan. At bilugin lang parang kasing liit ng jollen. Yan. Nabilis lang to. Pwede din din yung gawing libangan with your little ones. Ay para lang silang naglalaro ng play doh. Ngayon nabilog na natin ang ating glutinous rice balls. So, ilalaga na natin sa pinakuluang tubig. So, ngayon, umpisahan na natin lutuin ang ating ginataang bilo-bilo. Una, magpakulo tayo ng tubig, mga 1 and a half liter. So, yan. Panuna natin, matantay natin kumulo ang ating tubig. So, ayan. Kumulo na ang ating tubig. At ilalagay na natin ang coconut milk. Haluin lang at antayin natin kumulo ulit para ilagay natin ang susunod nating ingredient. So, yan. Pakpan ulit natin at antayin kumulo. So, ayan. Kumukulo na ang ating tubig at ang coconut milk. So, pwede na natin ilagay ang ating sweet potato. So, bali, uunahin natin itong um, lagain kasi hindi pa siya luto. So, haluin lang. At antayin ulit na kumulo. Then, ilalagay natin ulit yung susunod na ingredient. So, yan. Kumulo na siya ulit. Pwede na natin ilagay ang ating mga glutinous rice balls. Ayan. So, nailagay na natin ang ating mga glutinous rice balls. Make sure haluin lang ng haluin para hindi magkadikit-dikit. At makikita natin luto na siya kung ito ay, or kung lahat sila ay lumulutang na. So, ayan. Lumutang na lahat ang ating mga glutinous rice balls. Kaya pwede na natin sunod-sunod na ilagay ang ating mga ingredients. Make 
make sure na haluin lang ng haluin para hindi dumikit sa ilalim ng ating mga glutinous rice balls. Since kumukulo na ulit siya after pagtalagay lahat ng ingredients, pwede natin natin ilagay ang ating tapioca pearl. sugar. Pwede rin kayong gumamit ng white sugar. Kaso lang mas prefer ko ang brown sugar para hindi masyadong matamis at mas healthy. Then, haluin lang ng haluin hanggat ito'y lumapot. And make sure na yung ating sweet potato ay malambot na. Yan, malapit na siya at luto na ang ating bilo-bilo. Nakikita mong luto na siya kung lahat ng ingredients ay malambot na at lahat ng ating glutinous rice balls ay lumilita ko.